জানি না কতটা বলতে পারবো কারণ মাত্র আট মিনিটের ভিডিও আপলোড করতে আমার সময় লেগে গেল প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাও এই রাতের বেলা তো জানি না কতটা বলতে পারবো তবু চেষ্টা করছি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলতে যদিও টপিকগুলো আমি ক্লাসে আলোচনা করেছি যে টপিক সেটা দিয়ে আবার বলছি কারণ একটু আগের কথা আমি বললে পরে কি হয় মানে তোমরা অনেক দিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই তো তোমরা হয়তো সেই জায়গাটাই আবার অ্যাচিভ করে নিতে পারবে সেই কারণে এবং ধরে নিচ্ছি যে আমি আগে বলিনি এই ভেবে নিয়ে আবার নতুন করে বলার চেষ্টা করছি এখন প্রশ্ন কাদের কথা বলছি সিক্স সেমিস্টারের বিসর্জন নাটক থেকে বলার চেষ্টা করছি যদিও ক্লাসে এটা বলেছি আমার প্রিয় একটা বিষয় তবু আবার বলার চেষ্টা করছি ধরে নিচ্ছি আমি বলিনি এই ভেবে নিয়ে বলার চেষ্টা করছি বিসর্জন নাটকের আমার বিষয়টা হচ্ছে নামকরণ বিসর্জন নাটকের নামকরণ এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে নামকরণ নে কি কি সূত্র থাকতে পারে কি কি উপায়ে নামকরণ হতে পারে একটা প্রশ্ন এবং সেই উপায়ে যখন একজন স্রষ্টা তিনি কবি সাহিত্যিক যাই হোন না কেন তিনি যখন নামকরণ করছেন তখন তার পিছনে সেই কোন যুক্তিটা কাজে লাগিয়েছেন এবং অর্থাৎ কোন শ্রেণীর নামকরণ এবং সেটা যথাযথ হয়েছে কিনা এটা বলতে গেলে আগে বিসর্জন নাটকের ঘটনাটা একটুখানি চট করে বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে খুব সংক্ষেপে কারণ বেশি বড় ভিডিও হলে আপলোড হতে চাইছে না খুলতে খুলবে কিনা আমি জানি না যে কারণে খুব সংক্ষেপে বললে এই যে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য অপুত্রক ছিলেন তার একটা পালিত সন্তান ছিল তার নাম ধ্রুব তার স্ত্রী গুণবতী সন্তান কামনার্থে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে মানে ছাগ এবং ছাগ এবং মহিষ বলির দেবেন মানত করলেন এবং সেই ছাগ এবং মহিষ বলি মানত করলেন তো এটা প্রথাই ছিল হঠাৎ করে অপর্ণা বলে একজন ভিকারিণী কন্যা তিনি দেখলেন যে তার আর সাত কুলে কেউ নেই একটা ছাগ শিশু তাকে খুঁজে পাচ্ছে না এটাই তার অবলম্বন এবং সেই ছাগ শিশুকে খুঁজতে 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 সে যখন মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌঁছল তখন দেখল যে মন্দির প্রাঙ্গণ সেই ছাগ শিশুর রক্তে ভেসে যাচ্ছে এবং সেখানে তখন সে রাজ তার মনে হলো যে মা কি পুত্র রক্তপান করতে পারেন প্রথম তার মনে হলো নালে কিন্তু এতদিন কিন্তু কোথাও বলা নেই নাটকে তার মনে হয়েছিল কি হয়নি ধরেই নিচ্ছি যে হয়নি নালে এই প্রশ্নটা আগেই করতেন কিন্তু আমার এটা যুক্তি আমি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করছি কোনো বইয়ের কথা না কিন্তু তার মনে হলো যে মা কোনো মা কি পুত্র রক্তপান করতে পারেন কি না উনি সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা রাজা গোবিন্দ মানিকের কাছে গেলেন যিনি একজন আদর্শবাদী রাজা এবং তার কাছে গিয়ে বললেন যে মা কি পুত্র রক্ত পান করতে পারেন রাজ দরবারে থাকা জয়সিংহ চমকে উঠলেন মনে করলেন এই কোনো রাক্ষসী পরে রাজা অনুভব করলেন যে না ঠিকই তো কথাটা যে কোনো মাই কোনো পুত্রের রক্ত পান করতে পারেন না তিনি মন্দিরে তিনি রাজ সিংহাসনে যেহেতু বসেছেন নৈতিক দায়িত্বটা তিনি এখন থেকে মন্দিরে বলি বন্ধ এই এই বিধান দিলেন অর্থাৎ এই আইন প্রণয়ন করলেন যে বলি বন্ধ এই আইন প্রণয়ন করা মাত্রই যে ধর্মের ধারক অর্থাৎ রঘুপতি তিনি খারা সোজা প্রতিবাদ করে উঠলেন যে এতদিনের যে প্রথা যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে তাকে তুমি বন্ধ করার অধিকার তোমার নেই রাজধর্ম অর্থাৎ রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তোমার কিন্তু ধর্মের দিকটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু তোমার নয় তোমার এক্তিয়ারভুক্ত নয় এবং সেখানে উনি মানে রাজার সঙ্গে বিরোধে অবতীর্ণ হলেন তো রাজা বললেন যে কন্যা রূপ ধরে মা এসে বলে গেছেন জীব রক্ত সহে না তাহার হয়তো আমি লাইনগুলো হুবহু বলছি না কারণ মুখস্থ বলার ক্ষমতা মানে বৃদ্ধ হচ্ছি তো তো তারপরেও যে জীব রক্ত তার সহ্য হয় না এরকম কন্যা রূপ ধরে বলে গেছেন তো রঘুপতি বলেন আমি মায়ের সেবক এতদিন ধরে মায়ের সেবা করছি কই আমাকে বলে গেলেন না এটা আপনাকে বলে গেলেন যে উনার সহ্য হয় না এই বিরোধে শুরু হলো এবং দেখা যাচ্ছে নাটকের এরপরে 
রঘুপতির পক্ষে খুব সহজ সহজাত ব্যাপার ছিল যে তিনি রানী গুণবতীকে মোটিভেট করলেন যে তিনি মা হতে চান বললেন যে রাজা দেখো তোমার স্বামী সে কেমন দুরাচারী সে মায়ের আহার বন্ধ করে দিচ্ছে তো তুমি কোথ থেকে সন্তান পাবে রানী রাজাকে ত্যাগ করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হলেন ত্যাগ করতে মানে বিসর্জন করতে প্রস্তুত হলেন আমি কিন্তু পাশাপাশি সবগুলো ক্লু দিয়ে যাচ্ছি এবং রঘুপতিও কিন্তু নীতি আদর্শকে বাদ দিয়ে উনি মানবত্বকে বাদ দিয়ে উনি উনার যে প্রথা ওনার মনের মধ্যে বাস করছিল এই মানবত্ব সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে এই প্রথাকে জয়যুক্ত করার কাজে নেমে গেলেন এর মধ্যে কি হলো জয়সিংহ সে একজন রাজপুত তারও সাতকুলে কেউ নেই তিনি একজন বীর সৈনিক তিনি অপর্ণার প্রেমের ডাকে সাড়া দিলেন এক তো অপর্ণার বিশ্বজনীন যে প্রেম তার ডাকে সাড়া দিলেন আর অপর্ণার সঙ্গে তার একটা প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক তৈরি হলো একদিকে অপর্ণা এবং তার ভাবনা একদিকে রাজার আদর্শ অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা একদিক ধরে নিই যেদিকে বিশ্বজনীন প্রেম কিংবা প্রেম আছে আর একদিকে হচ্ছেন রঘুপতি তার শেখানো যে প্রথা এবং তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা বিশ্বাস এই টানাপোড়ণের মাঝখানে জয়সিংহ পড়ে গেলেন এবং এরপরে রঘুপতি কী করলেন যে রাজার ভাই নক্ষত্র রায় তাকে প্রলোভন দেখালেন রাজ সিংহাসনে দেখিয়ে তাকে ভাতৃহত্যার প্ররোচনা দিলেন এবং সেক্ষেত্রে নক্ষত্র রায়ও ভাতৃহত্যায় প্ররোচিত হয়ে নিজের ভাত মানে ভাতৃত্ব ধর্মকে ত্যাগ করলেন বা বিসর্জন দিলেন মনুষ্যত্ববোধকেও ত্যাগ করলেন এবং এই যে প্ররোচনায় ফাঁদে পা দিলেন অর্থাৎ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন শুধু তাই নয় তিনি ধ্রুবক তিনি এবং রঘুপতি মিলে ধ্রুবকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন ঠিক আছে তো এরকম ঘটনা কিন্তু বিসর্জনে ঘটল আলটিমেটলি নাটকে আমরা সব থেকে বড় ঘটনা দেখছি যে রঘুপতি যখন কোনো কিছু করেই পারছে না তখন প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এবং পেছন থেকে দৈববাণী করছেন আমি রাজরক্ত চাই এবং মানে রাজরক্ত মানে রাজার রক্ত চাই এবং লোককে বোঝাচ্ছেন মা বিমুখ হয়েছেন মানে মাতৃপুরুষে বিমুখ হয়েছেন তার এই ছলনা বা তিনি যে কপটতার আশ্রয় নিচ্ছেন এটা জয়সিংহের চোখে ঝরা ধরা পড়ে গেল জয়সিংহ অনুভব করলেন তাহলে এই পাথরের মূর্তি না তো মুখ ঘোরাতে পারে না কথা বলতে পারে আর যে এটা বলতে পারে না সে তো কোনো কিছু খেতেও পারে না এই অনুভবটা কিন্তু জয়সিংহ অনুভব করলেন এবং যখন রঘুপতিকে তিনি বললেন এটা অন্যায় আপনি এটা কী করছেন তখন রঘুপতি তার সামনে নৈরাজ্য দর্শন তুলে ধরলেন বলেন পৃথিবীতে কে কার অর্থাৎ পৃথিবীতে কেউ কারণ নয় অর্থাৎ জয়সিংহ তখন বুঝে গেলেন তার মনে যে প্রথা বাস করছিল সেটাকে বিসর্জন দিলেন এবং অনুভব করল রঘুপতিকে বোঝাবার জন্য একটাই রাস্তা আছে রঘুপতির একান্ত আপন বলতে জয়সিংহ ছাড়া আর কেউ নেই সুতরাং তাকে যা করতে হবে তাকেই করতে হবে রাজাকে জয়সিংহ সাবধান করে দিলেন যে আপনাকে মা হত্যার চক্রান্ত চলছে এবং এসেই তারপরে তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে মায়ের সামনে সেই মা যাকে আমরা মাতা বলে জগন মাতা বলে পূজা করি তার সামনে বললেন যে রাজরক্ত চাও তুমি দিবিমা সন্তান খাবিমা সন্তানের রক্ত বলে নিজের বুকে ছুরিকাঘাত করলেন করার পরে তা মায়ের সামনে পড়ে গেলেন রঘুপতি চৈতন্য ফিরল রঘুপতি দৌড়ে এসে মায়ের সামনে অনেক আবেদন করলেন নিবেদন করলেন কিন্তু প্রতিমার প্রাণ টলল না প্রতিমা জয়সিংহের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারল না রঘুপতি অনুভব করলেন যে প্রাণের মূল্য কত প্রাণের গুরুত্ব কত এবং তার মনে যে প্রথা বদ্ধমূলে বাস করছিল ধর্ম মোহ বাস করছিল রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া চিঠি সেই ধর্মমোহ যে যে ধর্মমোহ তার মনের মধ্যে বাস করছিল সেই ধর্মমোহ এবং প্রথাকে বিসর্জন দিলেন এবং যার প্রতীকি বা বাহির রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি গোমতির জলে প্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছেন এবং যাকে তিনি রাক্ষসী বলে ডাকতেন সেই অপর্ণাকে মা বলে তার হাত ধরে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন এখন প্রশ্ন হলো এর নাম বিসর্জন কি শুধুমাত্র এই প্রতিমা বিসর্জনের ঘটনা থেকেই হয়েছে নাকি আরও কিছু আছে প্রতিমা বিসর্জনই কিন্তু এই নাটকের শেষ কথা না এই নাটকে কিন্তু একাধিক বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে আমি যে শেষ থেকে শুরু করে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন আমি কিন্তু গল্পে বলে গেছি কেন দিলেন কারণ জয়সিংয়ের প্রাণ বিসর্জন হলো জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অনুভব করালেন যে প্রাণের মূল্যতা কতটা অর্থাৎ জয়সিংহের মন থেকে প্রথম প্রথা বিসর্জিত হয়েছে এবং তারপরে তিনি নিজের প্রাণের বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির চৈতন্য ফেরালেন এবং রঘুপতি তখন প্রতিমা তার মন থেকে প্রথাকে বিসর্জন দিলেন এবং বিশ্বজনীন মাতৃত্বে যে প্রতীক 
সেই অপর্ণাকে কাছে টেনে দিলেন সেই জিতকে উপেক্ষা করলেন এবং রানীও নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজার প্রতি যে অবমাননা করছেন সেই বিসর্জনী রাজার কাছে ফেরত দিলেন এবং প্রথমে নাটকের শুরুতে রাজাকে কিন্তু ভুল বুঝে রাজাকেই বিসর্জন করতে চেয়েছিলেন রাজা গোবিন্দ মাণিক্য প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্বজনীন মাতৃত্ববোধের ডাকে সাড়া দিয়ে তার মন থেকে প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে বিধান দিয়েছিলেন বা তিনি রাজ্য শাসনের অধিকারে তার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন আইন প্রণয়ন করেছিলেন তার জন্য তিনি সিংহাসন প্রস্তুত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে যে বিসর্জনের ঘটনা অপর্ণার মনে চৈতন্য করালো সেই ছাক শিশুর প্রাণ বিসর্জন অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনই কিন্তু এই নাটকের একমাত্র বিসর্জনের ঘটনা নয় এই নাটকে কিন্তু একাধিক বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে আমি বললাম নক্ষত্ররায়ের মধ্যে লোভ তার জন্য তিনি কিন্তু মানুষ হত্যা করতেও ধ্রুবর মতো শিশুকে হত্যা করতেও মানে পিছপা হননি হত্যা করতে গিয়ে গেছেন প্ররোচনায় পা দিয়েছেন নিজের ভাইকে খুন করার জন্য ভাতৃত্ব বহুত বোধকে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন অর্থাৎ নাটকে ছোটোখাটো একাধিক বিসর্জনের ঘটনা ঘটেছে এটা আমার মনে হয়েছে তোমাদের কি মনে হয়েছে তোমরা জানাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে নাটকের নামকরণ সার্থক এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী কী উপায়ে নামকরণ হতে পারে যেটা প্রথমে বলা উচিত ছিল সেটা বলছি আমরা জানি হোয়াট ইজ দ্য নেম ইজ নামে কি আসে যায় শেক্সপিয়ারের একটা কথা নামে কি আসা যায় কারণ কালো ছেলের নাম গোড়া হতে পারে ক্যারামের নাম পদ্মলোচন হতে পারে বা যার সুশ্রী না তার নাম সুশ্রী হতে পারে বা শ্রীময়ী হতে পারে এটা হতে পারে কিন্তু এটা ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর নামকরণের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কি না অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের বক্তব্যই ছিল যে নাম দিয়েই মানুষকে ভোলানো যাবে না মিষ্টিটা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর আকর্ষণ করছে খেয়ে দেখলাম টক তাহলে সেই মিষ্টিটা ভালো না তো সাহিত্য তো আস্বাদনের বিষয় তো আস্বাদনটাই যদি না হয় নাম একটা দারুণ দিলাম তাতে সাহিত্যের সাহিত্য বলা যায় না এটা ছিল ওনার মূল বলার বক্তব্য আমি সেটা মনে করি কিন্তু আর একদল সমালোচক বলছেন না শেক্সপিয়ারের এই মত মানা যায় না কারণ নামে আসে যায় কারণ এটা ঠিক সাজার নাটকের নাম যদি গোড়া উপন্যাস হয় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কারণ গোড়া বলে কেউ ওই চরিত্র ওখানে নেই দুটোই কিন্তু চরিত্রভিত্তিক নামকরণ তখন তারা বলেন নামকরণ চারটি উপায় হয় কেউ কেউ বলেন তিনটি উপায় হয় কি কি চরিত্রভিত্তিক নামকরণ যেমন সাজান গোড়া রাজসিংহ ইত্যাদি ইত্যাদি পটভূমি কেন্দ্রিক নামকরণ মেবার পতন পলাশির যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি আঙ্গিক নির্ভর নামকরণ চতুরঙ্গ চার অধ্যায় যেখানে গঠনশৈলীকে ভিত্তি করে নামকরণ আর হচ্ছে রূপক সাংকেতিক নামকরণ রক্তকরবি রাজা এই ধরনের নামকরণ আমাদের বিসর্জন নাটকের নামকরণটা এই চতুর্থ শ্রেণীর মানে সাংকেতিক নামকরণ এই বলে আমার কথাটি শেষ করলাম আমার কথাটি ফুরোলো নোটে গাছটি মুড়লো তেরো মিনিট হতে চললো আমার যারা শ্রদ্ধেয় কলিগরা আছেন আমার সিনিয়ররা আছেন কোথাও যদি ভুল বলে থাকি অবান্তর বলে থাকি আমাকে সংশোধন করে দেবেন ফোন করবেন আমি আপনাদের কাছ থেকে জেনে সমৃদ্ধ হব এটা আমার ছাত্রদের জন্য আমি বলেছি আমার মতো করে তোমরা সমৃদ্ধ হলে খুশি হলে আমি খুশি হব সবাই ভালো থাকবে এটা আজকের মতো শেষ করলাম আমি বলে দিই এখন টাইম হচ্ছে রাত্রি বাজে হচ্ছে একটা পঞ্চান্ন মিনিট আমি তোমাদের জন্য এটা করলাম সমস্ত কিছু নিরিবিলি হওয়ার পর বললাম জানি না কতটুকু বলতে পারলাম লাভ ইউ অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস জিও জি ভারকে